today we are going to discuss about the derivation of boltzmann distribution law the boltzmann distribution distribution is a law which is a central importance in statistical thermodynamics and is concerned with the distribution of energy within a system of molecules in a state of thermodynamic equilibrium we have a statistical thermodynamics the most important law is boltzmann distribution law nu parayunnathu appo adu concern cheynathu the distribution of energy within a system of molecules in a state of thermodynamic equilibrium adhil nammal anju step aayittaanu nammal ee distribution law parayunnathu adhil first one aanu deriving an expression for ln w appo endana ln w nu parayunnathu consider a closed system of n independent particles occupying different quantum energy state nammal sadharanayittu gas molecules aanu edukkunnathu appo closed systemathile n independent particles undu by assuming them to be known in interacting we impose a restriction that the total energy e is a sum of their individual energies and is a constant appa different energy quantum energy states laanu nilkunnathu appa adinu adu thanne adond thanne adil total energy nu parayunnathu endana individual energy inde sum aanu appa adu constant a irukum adond thanne the weight of a configuration of the thermodynamic thermodynamic probability w that is the number of ways of achieving a general distribution which populates n0 n1 n2 etc molecules in the available energy states epsilon 0 epsilon 1 epsilon 2 etc respectively at any temperature appo nammal thermodynamic probability kaanan vendittu nammal adinte general distribution edukkana n0 n1 n2 nu parayunnathu അതിൻ്റെ എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് എൻ സീറോ എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ അവൈലബിൾ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എഫ്സിലോൺ സീറോ എഫ്സിലോൺ വൺ എഫ്സിലോൺ ടു എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ എഫ്സിലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എന്നും പറയാം കേട്ടോ ഇ സീറോ ഇ വൺ ഇ ടു അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ അറ്റ് എനി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ടു ഫാക്ടോറിയൽ അതിന് നമ്മൾ എൻ വൺ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആക്കിയാൽ മതി പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലസ്സിന് നമ്മൾ സിഗ്മ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇൻറ്റുവിന് പൈ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എൽ എൻ എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലോഗ് എടുക്കുകയാണ് എൽ എൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് സിഗ്മ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിഗ്മ ആണ് വന്നത് ഇവിടെ പൈ അല്ല വരാ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മൈനസ് എൻ എൻ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് എൻ ടു ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് എൻ ത്രീ അങ്ങനെയാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൈനസ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലസ് ആയി അപ്പോൾ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിഗ്മയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എൽ എൻ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് സിഗ്മ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഐ നോ ദാറ്റ് ഫോർ ലാർജ് എക്സ് സ്റ്റിർലിങ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഈസ് എൽ എൻ എക്സ് ഐ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ എൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റിർലിങ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ലാർജ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിവിടെ സ്റ്റിർലിങ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്നും എൻ ഐയും ലാർജ് ആണ് അപ്പോൾ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദിസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഫോർ ബോത്ത് എൽ എൻ എൻ ഐ ആൻഡ് എൻ ഐ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ടു വിച്ച് ദൻ ബിക്കംസ് നമ്മളവിടെ സ്റ്റിർലിങ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എൽ എൻ എൻ മൈനസ് എൻ സിഗ്മ ഐ എൻ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ മൈനസ് എൻ ഐ അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ദെൻ എൻ എൽ എൻ എൻ മൈനസ് എൻ മൈനസ് സിഗ്മ ഐ എൻ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പ്ലസ് ആണ് സിഗ്മ ഐ എൻ ഐ എന്ന് അങ്ങനെ പ്ലസ് കിട്ടിയ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് അല്ലേ കിട്ടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എൻ എൽ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ ഐ എൻ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം സിഗ്മ എൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് എൻ എന്നും ഈ മൈനസ് എന്നും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പറയുകയാണ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് സിഗ്മ ഐ എൻ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ ഫോർ ദി മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ദി ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് വൺ വിത്ത് ദ മാക്സിമം ഡബ്ല്യു ആൻഡ് ഹെൻസ് മാക്സിമം എൽ എൻ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ എൻ ഐ അത്
ഇത് നമ്മൾ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ സി ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ എൻ ഐ സിഗ്മ ഐ അല്ലേ സിഗ്മ ഐ എൻ ഐ എഫ് ലോൺ ഐ സി ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഫ് ലോൺ ഐ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് എയ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടി അപ്പം ടേക്കിംഗ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് എൽ എൻ ഡബ്ല്യു ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫൈവിന് എൽ എൻ ഡബ്ല്യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് നമ്മൾ മുകളിലുണ്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഡി എൽ എൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ എൽ എൻ മൈനസ് ഡി സിഗ്മ ഐ എൻ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഡി ഇതിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എൽ എൻ എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം സീറോ ആയി ബാക്കി എന്തുണ്ട് മൈനസ് ഡി സിഗ്മ ഐ എൻ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഈ സിഗ്മ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ ഐ വൺ പ്ലസ് എൽ എൻ എൻ ഐ ഡി എൻ ഐ ഇതിന് സിഗ്മ ഐ ഡി എൻ ഐ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് സിഗ്മ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ ഡി എൻ ഐ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാക്സിമം ഡബ്ല്യു ഓർ മാക്സിമം എൽ എൻ ഡബ്ല്യു ഡി എൽ എൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് ലെവൻത്ത് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ ഡി എൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൽത്ത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ സീറോ ആയിട്ട് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് യൂസിങ് ലെഗ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഡിറ്റേമിൻ്റ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ അപ്പോൾ ലെഗ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഡിറ്റേമിൻ്റ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫ ബീറ്റ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാണ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻവോൾസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ലെഗ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഡിറ്റേമിൻ്റ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് സിൻസ് സിഗ്മ ഐ ഡി എൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ ആണ് ആൻഡ് സിഗ്മ ഐ എഫ് ലോൺ ഐ ഡി എൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ ആണ് ഇറ്റ് ഡസൻ മാറ്റർ ഇഫ് യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈ ദം ഫസ്റ്റ് വിത്ത് അൺഡിറ്റർമിൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആൻഡ് ദെൻ ആഡ് ദം ഇൻ ടു ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് അപ്പം ഇക്വേഷൻ സെവനിന് നമ്മൾ ആൽഫ കൊണ്ടും ഇക്വേഷൻ നയനിന് നമ്മൾ ബീറ്റ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ആൽഫയും ബീറ്റയും നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവിനെ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ടു സിഗ്മ ഐ എൽ എൻ എൻ ഐ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സിഗ്മ ഐ ഡി എൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പുറത്തെടുത്ത് ബാക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തു അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് വിത്ത് ഇൻ ദി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇമ്പോസ് ഓൺ സിസ്റ്റം ഫോർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എൻ ആൻഡ് ഇ വാല്യൂസ് ഡി എൻ ഐ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഡി എൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയിലേക്ക് അസൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി എൻ വൺ ഡി എൻ ടു ഒക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ആണ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടീൻ ദാറ്റ് ഡി എൻ ഐനെ നമുക്ക് സീറോയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടേമിന് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മറ്റേ മറ്റേ ടേം ഏതാണ് എൽ എൻ എൻ ഐ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ സിഗ്മ ഐനെ നമുക്ക് സീറോയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഇക്വേഷനിൽ ഡി എൻ ഐനെ സീറോയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ള ടേം നമ്മൾ സീറോയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എൽ എൻ എൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ സിഗ്മ ഐ ആ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് എൻ ഐ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറേസ് ടു ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലോഗിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇറേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ഇറേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ സിഗ്മ ഐ അത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത്
d tabs ln i by sigma i raised to minus beta epsilon i. That only 12th equation. No? In actual calculation of thermodynamic properties from the partition function with the beta as parameters and comparing them with the results from classical thermodynamics, it has been shown that now the classical thermodynamics the beta is equal to 1 by 30 of root 50 and another, the 23rd equation. Here K Boltzmann constant T Kelvin temperature. Now the equation <coughs> 22 uh, introduce him, we get the Boltzmann distribution law and one in the end by n raised to minus or beta ilia beta will be the end of the end of the minus e raised epsilon i by kt divided by sigma i e raised to minus epsilon i by kt this is the end of the most probable distribution the Boltzmann distribution law and one in the end e raised to minus epsilon i by kt by sigma i e raised to minus e epsilon i by kt and number equation are in the okay number no equation number 20 number equation number 20 at the turn and then other one the sum e raised to i e raised to minus beta sorry sigma i e raised to minus beta epsilon i is called the molecular partition function q1 which is a function showing how the energy of a system of molecules is partitioned among the energy states. So, the molecular partition function is equal to Q is equal to sigma i e raised to minus beta epsilon i. The 25th equation I did from equation 25 we get e raised to minus alpha is equal to n by Q. The 26th equation is equation number 20. The equation number 20 is then this shows that alpha is related to the total number of molecules in the system. Then alpha and beta are related to the total number of molecules in the system. Then alpha is the total number of molecules in the system. The rest of minus alpha is equal to n by q. That's the 26th question. This is the 5th term. General form of the 5th step. General form of the law. A quantum energy level may be degenerate. That is, each level may contain two or more energy states that correspond to the same energy. Like, degenerate is the quantum energy level. Each level may contain two or more energy states that correspond to the same energy. Like, two or more energy states that correspond to the same energy. We get the Boltzmann distribution law in the following form in which the subscript i in any factor now relates it to the ith level and ni by n represent the probability pi. Then the probability is occupied at the ith level. Then equation 24 gives. Then we have pi in the probability of ni by n. Then we have to multiply gi in the term and multiply gi. G i into e raised to minus epsilon i by k t divided by sigma i g i e raised to minus epsilon i by k t. Okay. Upon that is the most general form of Boltzmann distribution law. The 27th equation I can apply. Now g i in the term we can add a degenerate level. Now where g i is equal to degeneracy of the i-th level. Okay. I-th level is degeneracy and we can g i on the degeneracy. That is the statistical weight factor. Now, this is the Boltzmann distribution law. The 27th equation is the most general form. Now, in the 24th equation, we will add the GI form. Now, the 24th equation is the 24th equation. N i by N is equal to e raised to minus epsilon i by kt divided by sigma i e raised to minus e i by kt. That is the 24th equation. बीटे इल्ले वाले बीटे नो ऐ दुम्बा चादी चेयर था अब इधर ने 24 तक क्वेश्चन इधर ने मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ने हमारा मोस्ट मैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉन वाले ने अब इन्हें मोस्ट जनरल फॉर्म आने वाले 27 तक क्वेश्चन आते वाले पीआई सी कोल्ड एन आई बाय एन सी कोल्ड जी आई इन अगर हम मोस्ट चार्ल्स फॉर्म आए तो हमको पढ़ाएंगे बच्चों, ओके